9. Fund to be recognized under, under the Income Tax Act. Now, look. Recognized Provident Fund or Underrecognized Provident Fund. ये दोनों की जब बात करी थी तो रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अंडरकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हमारे पास डिफरेंस क्या था तो इन दोनों के अंदर जो चेंज आ रहा है तो रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से कंट्रीब्यूशन होना मतलब हमने इनकम टैक्स में देखा था कि द एम्प्लॉयर विल गेट डिडक्शन आउट ऑफ द एक्सपेंडिचर और इनकम के अंदर से उनका डिडक्शन मिलेगा अगर वो पे करते हैं तो विद इन ड्यू पीरियड और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसे एटीसी में इसका डिडक्शन मिलेगा दैट्स इट और जब मैच्योरिटी होगी तो वो एक्सेप्टेड होगा ये रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो फंड है हमने इनकम टैक्स में देखा था सो फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फंड शैल बी डीम्ड टू बी रेकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इवन इफ एनी प्रोविजन ऑफ द स्कीम अंडर व्हिच द फंड इज एस्टैब्लिश इज रेपिजन टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन दिस रिगार्ड एंड द प्रोविजन ऑफ द स्कीम रिमेंस इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैचमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंटली केस को इससे केसेस बढ़ सकते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैचमेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि और कोई भी लायबिलिटी के अगेंस्ट में प्रोविडेंट फंड की जो कोई भी अमाउंट है जमा राशि है आपकी वो किसी भी बैंक लायबिलिटी के लिए भी अटैच नहीं हो सकती वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी किसे उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसका प्रोविडेंट फंड है किसी भी लायबिलिटी के लिए कोई भी बंदा उस अमाउंट के ऊपर अपना अटैचमेंट नहीं ले सकता ना तो वो ये कंडीशन रख सकता है कि अगर आपने ये पे नहीं किया तो हम यहां से काट लेंगे देखिए कैसे सो दिस प्रोविजन प्रोवाइड अंडरलाइन कीजिए प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉज एंड नॉमिनीस अगेंस्ट द अटैचमेंट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ फंड प्रोटेक्शन टू द एम्प्लॉय Amount standing to the credit of the member in the fund or the credit of any exempted employee in provident fund shall not in any way be capable of being assigned or attached or charged and shall not be liable to attachment under under like is under any decree or order of any court in respect of any debt or liability incurred by the member or the or the exempted employee. Neither the official assignee appointed under the Presidency Town Insolvency Act nor any recover, uh, receiver appointed under the provision of Insolvency Act 1920 shall be entitled to or have any claim on any such amount. Yani, if you are insolvent, then you will be the official receiver. So, what do you do? You will send your assets to the page and the liability is for your payment. Ke liye wo use kar वो आपके पीएफ के अमाउंट को नहीं छू सकता वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगी कोई भी आपका क्रेडिटर ये नहीं बोल सकता कि पीएफ का जो पैसा है उसमें से आपको मुझे ये अमाउंट रीपे करनी पड़ेगी ही इज नॉट सपोज टू डू दैट और कोई भी कोर्ट ऑर्डर भी ये नहीं कर सकता कि उसका अटैचमेंट करें राइट right? तो ये अमाउंट एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन के लिए है नेक्स्ट प्रोटेक्शन टू नॉमिनी अब मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो गई और बाद में नॉमिनी के पास ये पैसा आता तो अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अफोर्सेड कैटेगरी ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ देयर डेथ एंड पेएबल टू द नॉमिनी अंडर द स्कीम और द रूल्स वेस्ट इन द नॉमिनी एंड द अमाउंट शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डेट और अदर लायबिलिटी इनकर्ड बाय द डिसीज्ड और द नॉमिनी बिफोर द डेथ ऑफ द मेंबर और ऑफ द एक्सेम्प्टेड एम्प्लॉय एंड शैल नॉट बी लायबल टू अटैचमेंट अंडर एनी डिग्री ऑफ और और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट यानी कि मेंबर तो मर गया ना उसके बाद नॉमिनी को राइट मिला है कि वो अमाउंट रिकवर करे तो फंड नॉमिनी को पैसा देगा तो अगर कोई मेंबर जो है फंड का वो अपने मरने से पहले कोई लायबिलिटी रेज करके गया तो उस रेज लायबिलिटी के सामने उसकी अदर एस्टेट जो नॉमिनी को मिलने वाली है वो अप्लाई हो सकती है बट नॉट द प्रोविडेंट फंड मान लीजिए कि मेरे बेटे को मैंने मेरा घर ऑब्वियसली उसके नाम पे हो जाएगा इनहेरिटेंस में और मैंने 15 लाख की लायबिलिटी रेज करी थी मैंने घर की वैल्यू आती है 10 लाख रुपए और मुझे 20 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड में से मिलने वाले थे जो अब मुझे नहीं मिलेंगे मेरे बेटे को मिलेंगे तो किसी भी हाल में मेरा बेटा मेरा घर बेच देगा और वो 20 लाख की लायबिलिटी के अगेंस्ट में या 15 लाख की लायबिलिटी के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए पे कर देगा और बाकी के 5 लाख रुपए वो क्रेडिटर ये नहीं बोल सकता कि अब तेरे बाप के जो 20 लाख आए ना प्रोविडेंट फंड के उसमें से दे राइट right? और कोई कोर्ट ऑर्डर भी नहीं हो सकता इसके रिगार्ड्स में नॉमिनी को भी इक्वल प्रोटेक्शन नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेट्स सो इफ एम्प्लॉयर इज एडजर्ज एज इंसॉल्वेंट राउंड कर दीजिए इसके ऊपर आप नहीं समझ पाओगे सेक्शन 11 को 
एम्प्लॉयर इज इंसॉल्व आगे जो पॉइंट थे ना अपने सेक्शन नंबर टेन देखे तो सेक्शन टेन जो है वो एम्प्लॉई के लिए है एम्प्लॉई के लिए या फिर उसके नॉमिनी के लिए है और नॉमिनी के लिए और ये जो सेक्शन नंबर इलेवन है ये सेक्शन इलेवन याद रखिएगा एम्प्लॉयर को है अब एम्प्लॉयर क्या हो रहा है इंसॉल्वेंट हो रहा है अब इसकी इंसॉल्वेंसी के टाइम पे इसके कुछ डेट होंगे यानी कि लायबिलिटी तो उसकी लायबिलिटी में से दो हिस्से होंगे एक होगा पीएफ लायबिलिटी और दूसरा होगा अदर ये मैंने क्यों हिस्से बांट दिए अदर में भी क्या होगा देखिए प्रेफरेंशियल एंड द अदर प्रेफरेंशियल एंड अदर ये हमने लिक्विडेशन के चैप्टर बीकॉम वगैरह में पढ़े उसे हमें पता है कि लिक्विडेशन कैसे करना है बट बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि इस एम्प्लॉयर को इंस्टॉलमेंट होना पड़ा इसकी एक ही कारण इसकी एक ही जरूरत थी कि इसकी जो असेट्स थी एस्टेट्स थी उसकी वैल्यू उसकी लायबिलिटी के तुलना में कम थी ही इज नॉट एबल टू रीपे दो लायबिलिटीज आउट ऑफ सेल ऑफ इट्स एस्टेट और असेट्स तो होगा क्या इंसॉल्वेंट तो हो गया ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुआ उसकी सारी एसेट को बेचने की प्रोसीडिंग शुरू हो गई अब बेचते बेचते होता क्या है बेचते से जो पैसे आए ना उन पैसों में से सबसे पहले हम इंसॉल्वेंसी का अकाउंट पढ़े थे तब ये पता था कि जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उन्हें पेमेंट किया जाएगा बट यहां पर सेक्शन इलेवन का चार्ज देख लीजिए लिखा है क्या इफ द एम्प्लॉयर उसके ऊपर राउंड कर दीजिएगा आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा इफ एम्प्लॉयर इज एडजस्ट एज इंसॉलमेंट और इफ द एम्प्लॉयर इज अ कंपनी एंड एन ऑर्डर फॉर राइट वाइंडिंग देयर ऑफ हैज बीन मेड द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इंक्लूडेड अमंग द डेट व्हिच आर टू बी पेड इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स अंडर सेक्शन 49 ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉलवेंसी एक्ट एंड 61 ऑफ द provincial insolvency act and section 530 of the companies act in the distribution of the property of insolvent or uh, assets of the company in other words this payment will be preferential payment provide uh, provided the liability thereof has occurred before his order of administration or rewinding of is made yani ye jo hai na pf ki liability ye preferential mein add ho jayegi अब ये पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है ना वो दो तरह का हो सकता है दो तरह का क्यों बताया आपने देखिए एक होगा एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन जो इसने अपने पास रखा है डिपॉजिट नहीं किया यानी कि एम्प्लॉयी के पे में से डिडक्ट किया बट ऑथोरिटी ऑथोरिटी को डिपॉजिट नहीं किया और दूसरा हो सकता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यानी इसको अपनी जेब में से देना था बट इसने नहीं पे किया इन दोनों में से कोई भी तरह की लायबिलिटी पीएफ के अगेंस्ट में है इस लायबिलिटी को रिपे करने के लिए इन जो असेट्स को बेचा गया उसमें से जो अमाउंट रिकवर हुई उसमें ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में इनको रख दिया जाएगा राइट right? और जिसके कारण यहां पे तीन सेक्शन दी गई है उसमें से फाइव सिक्सटी जो सेक्शन है वो टू एक्ट के हिसाब से अमेंड नहीं की गई है अभी ये टू बी नोटिफाइड है उसकी रिवाइज सेक्शन तो अभी भी वो इन फोर्स है फाइव आगे देखिए द प्रोविजन इज सब्सटेंशियल एज इट डिक्लेयर दैट पी एफ ड्यू शेल बी मेड द फर्स्ट चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द एस्टाब्लिशमेंट एंड शेल बी पेड इन प्रायोरिटी टू द अदर डेट्स द सोशल पर्पज बिहाइंड द सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द टर्मिनल सोशल सिक्योरिटी ड्यूज ऑफ द वर्कमैन एंड देर फॉर नीड टू बी गिवन हायर अपॉर्चुनिटी हायर प्रायोरिटी एज इंटेंडेड बाय द पार्लियामेंट तो यहाँ पे इनको एम्प्लॉय के सोशल वेलफेयर और वेलबीन के लिए सोच के पार्लियामेंट के थ्रू यहाँ पे हायर प्रायोरिटी दी गई है कि प्रेफरेंशियल में भी इन्हें प्रायोरिटी दी जाए ओके तो कोई भी पैसा रिकवर होता है एम्प्लॉयर की असाइड से तो जो रिकवरी ऑफिसर है या ऑफिशियल रिसीवर है वो सबसे पहले उसका पेमेंट करेगा पी के लिए उसका यूटिलाइजेशन करेगा पी के लाइब्रिटी के लिए वेदर इट इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू दैम आगे आगे ये बताया है कि एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस एक्सेट्रा सेक्शन नंबर ट्वेल्व सो नो एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी एस्टेब्लिशमेंट टू विच 
any scheme applies shall by reason only of his liability for the payment of any contribution to the funds or any charge under this act or the scheme reduce directly or indirectly the wages of any employee or total quantum of benefit in the nature of old age pension gratuity fund to which the employee is entitled under the term of his employment express or implied yani ki kisi bhi tarah se ye apna contribution bachane ke liye kisi bhi employee ke wage rate ko reduce nahi kar sakta next section number 30 inspector the power to appoint inspector has been vested in the appropriate government appropriate mane kya jinko state maintain karta unke liye state government aur other ke liye sorry jinko central government maintain karti unke liye central government aur other ke liye kya hoga state government to the area of jurisdiction is also for the appoint appropriate government to decide upon and appointment and the area assigned are to be notified in the official gazettes सब सेक्शन टू डील्स विद द पावर्स ऑफ व्हाट इंस्पेक्टर सब सेक्शन टू इन इंस्पेक्टर्स का पावर्स क्या होगा सो दीज आर जनरल पावर्स बाय मींस ऑफ व्हिच द इंस्पेक्टर कैन कैरी आउट देयर पर्टिकुलर ड्यूटीज एंड सब सब सेक्शन इंटरनली वेस्टेड इंस्पेक्टर विद द पावर्स टू यहां पे आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए दिस मे बी इन योर क्वेश्चन पेपर तो इंस्पेक्टर्स के पावर क्या होंगे फर्स्ट वन कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिक्वायर द एम्प्लॉयर और एनी कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिकवर्ड अंडर सेक्शन 8 ए टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन एज ही मे कंसीडर नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये ऑर्डर पास कर सकते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है एट एनी रीजनेबल टाइम एंड विद द नेसेसरी असिस्टेंस एंटर एंड सर्च अंडरलाइन कर दीजिए एंटर एंड सर्च any establishment or any uh, premises connected there with require any one for uh, found in charge of the above mentioned establishment or premises to produce before him for examination yani koi bhi tarah ka books registers ya documents ya accounts jo ki inko lagta hai ki hame inke assessment ke liye zaruri hai aur unhe produce karna chahiye to uske production ke liye bhi ye inko bata sakte hain डायरेक्शन ले सकते हैं एग्जामाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिलेवेंट टू एनी ऑफ द पर्पस ऑफ फोर्स इट तो ऊपर के किसी कारण बस किसी भी रीजन के लिए आप एग्जामिनेशन कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉयर का या फिर कॉन्ट्रैक्टर का या फिर उसके कोई एजेंट या सर्वेंट या एम्प्लॉय का भी आप एग्जामिनेशन कर सकते हो इंक्वायरी कर सकते हो मे कॉपीज ऑफ और टेक एक्सट्रैक्ट ऑफ द बुक रजिस्टर वगैरह तो उनके बुक रजिस्टर वगैरह का कोई भी कॉपी आप कर सकते हो उनके अंदर से रिकॉर्ड का कोई एक्सट्रैक्ट भी आप ले सकते हो एन एक्सरसाइज इज अदर पावर एज द स्कीम में प्रोवाइड बाय वर्चुअल सब सेक्शन टू ए एनी इंस्पेक्टर मे फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इन टू द करेक्टनेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन फॉर्निस्ट इन कनेक्शन विद पेंशन स्कीम और फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन furnished in connection with the pension scheme or for the purpose of ascertaining whether any of the provision of the act or pension scheme have been complied with in respect of establishment to which the pension scheme applies under like exercise all or any of the powers conferred on him under the uh, under the clause mentioned in the preceding paragraph यानी कि इसके एप्लीकेबिलिटी और कलेक्टिविटी के लिए अगर किसी भी ऑफिसर को किसी भी तरह के पावर्स यूज कर रहे हैं किसी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो वो कर सकता है सब सेक्शन टू बी प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल पिनल प्रोसीजर कोड शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर मेंशन इन अर्लियर पैराग्राफ तो जो सीआरबीसी के कोड्स है जिनमें सर्च सीजर की बहुत ही कड़ी प्रावधान या प्रोविजन रखे गए हैं उनका भी यूज सर्च सीजर के दौरान किया जा सकता है इनके पावर्स एक्सटेंड कर दिए हैं अब मोस्ट मोस्ट एवर इंपॉर्टेंट सेक्शन इज व्हाट सेक्शन नंबर 14 सेक्शन 14 के हिसाब से अगर देखें तो वहां पे आपको बताया है कि पेनल्टीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा कि द सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द ब्रीच ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड स्कीम अंडर सब सेक्शन 1 प्रोवाइड्स फॉर द पेनल्टी ऑफ नोइंगली मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट अंडरलाइन कीजिए false statement false representation for avoiding any payment to be made by himself or enabling any other person to avoid such payment such penalty is in form of imprisonment term ex, uh, exceeding to 1 year or fine exceeding to 5000 or both bahut hi kam penalty hai 5000 rupaye tak ki penalty ya 1 saal tak ki aapko kaid 
हो सकती है अगर कोई इंफॉर्मेशन आपने गलत प्रोवाइड करी है जिसके कारण आपको ये अमाउंट या कंट्रीब्यूशन पे ना करना पड़े या तो फिर कोई स्टेटमेंट आपने गलत फाइल किया है टू अवॉइड द लायबिलिटी नेक्स्ट है सब सेक्शन वन ए ऑफ सेक्शन फोर्टीन एन एम्प्लॉयर राउंड कर दीजिए who contravenes or make default in complying with the provision of section 6 or 173a in so far as it relates to payment of inspection charges or paragraph 38 of the scheme in so far as it relates to the payment of administrative charges shall be punishable with the imprisonment for the term extended to 3 years yani inspection charges ya administrative charges to employer ko pay karne the जो हमने देखा था ना कि वन फोर्थ ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया है अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर तो वन फोर्थ ऑफ कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट या फिर और कोई भी इंस्पेक्शन के चार्जेस जो कि उनके ऊपर इंपोज किए थे अगर किसी एम्प्लॉयर ने वो पे नहीं किए तो उनको तीन साल तक की कैद हो सकती है बट विच शेल नॉट बी लेस देन वन ईयर यानी एक साल मिनिमम एंड फाइन ऑफ टेन थाउजेंड इन केस ऑफ डिफोर्ट इन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉज कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम दिस वेजिस बहुत ही अच्छी बात है देखिए दस हजार तक का जुर्माना और मिनिमम एक साल की कैद हो सकती है ये दोनों होंगे एंड लिखा है बीच में देखिए और नहीं लिखा है दस हजार रुपये तक का जुर्माना और उसके साथ मिनिमम एक साल की कैद जो कि मैक्सिमम तीन साल तक कब जब एम्प्लॉयर के वेजिस में से कुछ हिस्सा आपने यानी एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया बट डिपोजिट नहीं किया खा गया साल बी विच एल नॉट बी लेस देन सिक्स मंथ एंड द फाइन फाइव थाउजेंड इन एनी अदर केस और इसके अलावा और कोई केस हो तो वहां पर छह महीने मिनिमम इंप्रेजनमेंट लगेगा और पांच हजार रुपए का मिनिमम जुर्माना लगेगा आगे it may however be noted that court may for any uh, adequate or special reason to be recorded in judgment impose a sentence of imprisonment for for lesser term yani ki ek saal se kam agar inko penalty honi hai to wahan pe koi bhi court agar isse kam penalty karna chahe to kar sakti hai but tribunal ke hisab se ek saal se kam saza nahi ho sakti as what be an employer who shall uh, who contravenes to make default in complying with the provision of 6c underline kijiye 6c or 173a a upar jo point tha wo section 6 ke regards mein tha niche jo point hai wo section 6c ke regards mein hai upar jo contravention tha wo 17 uh, yani ki clause number a of sub section 3 of section 17 thi yahan pe clause number a of sub section 3a of section number 17 ka contravention hai In so far as it relates to the payment of inspection charges, shall be punishable, uh, punishable with imprisonment term, which may extend to one year, but it shall not be less than six months and shall be liable to pay a uh, fine which may extend to five thousand. The court may, however, for any adequate and special reason to be recorded, उससे कम imprisonment या सजा दे सकती है. अब sub section two है. वहां पे बताया कि प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द स्कीम और पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम मे प्रोवाइड दैट एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंस और मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन देयर ऑफ शैल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अंडरलाइन अप टू ईयर वन ईयर एंड फाइन 4000 और बोथ यहां पे देखिए और लिखा है एंड नहीं लिखा है ये चीजों को आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा ये तीन पैराग्राफ में कई जगह पे एंड लिखा है कई जगह पे और लिखा है so you must have to be careful about the penalties and last one aapko bataya hai ki sub section 2a provides penalty whether on other penalty sorry whether no other penalty yani ki agar kahin koi penalty karna chahe aur us particular contravention ke liye act mein kahin bhi penalty na ho to ye general penalty hai general penalty mein aapko bataya hai ki the penalty provided in uh, is imprisonment up to 6 month but not less than 1 मंथ एंड फाइन अप टू व्हाट फाइव थाउजेंड रुपीज ये जनरल पेनल्टी का क्लॉज यहाँ पे अवेलेबल है राइट सो हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड टुडे सेशन एंड फर्दर वी विल लुक आफ्टर इन द नेक्स्ट सेशन